हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ओके एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की हम पहले सबसे पहले जनरल कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे व्हाट आर जनरल कंसिडरेशन मींस बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंटी माइक्रोबियल एजेंट व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ओके सो रिमेंबर दिस पॉइंट एजेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज कंसर्न ऑफ जी पैट ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज कमिंग इन टू द जी पैट एग्जाम सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउ द जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीबायोटिक व्हाट इज एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक की डेफिनेशन आप समझिए कि एंटीबायोटिक क्या है at the initial time the definition is given that these are the substances which are produced by microorganisms which are produced by microorganisms and which selectively suppress the growth of or kill the other microorganisms at a very low concentration matlab antibiotic kya hai basically wo substance hai jo ki bahut hi low concentration par bahut hi लो कंसंट्रेशन पर क्या कर देंगे माइक्रोब्स की ग्रोथ को माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर देंगे या फिर क्या कर देंगे किल कर देंगे ओके एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जबकि जब एंटीबायोटिक इनिशियल एरा में जब डिस्कवर किए गए थे तो ये किससे मिलते थे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते थे ओके okay, इसीलिए उस टाइम इसको क्या बोला गया कि एंटीबायोटिक बोला गया बट लेटर ऑन इसकी डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज करती गई बट एक चीज आप याद रख लीजिए कि ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं और किल कर रहे हैं माइक्रोब को किल कर रहे हैं एट वेरी लो कंसेंट्रेशन जिसे कि हम मिनिमम कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन में हमने एक चीज को एक्सक्लूड किया है क्या कि यहाँ हमने पहले बोला है कि जो सब्सटांस हमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स में मिल रहा है बट दे आर पॉसिबिलिटी जब आगे साइंस डेवलप हुई तब पता चला कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो कि नेचुरल ओरिजिन से हमें मिलते हैं और उनके अंदर भी माइक्रोब्स को किल करने की पावर होती है ओके सो इस पर्टिकुलरली इस डेफिनेशन में इस चीज को नेचुरल सब्सटेंस से जो ओरिजिन होने एंटीबायोटिक्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया लेटर ऑन जब हम डेफिनेशन देंगे तो उसमें उसमें इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो नेचुरल सब्सटांस नेचुरल ओरिजिन से जो सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं दे आल्सो इनिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज बट आर प्रोड्यूस बाय हायर फॉर्म्स ओके लाइक एंटीबॉडीज और इवन दोज प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स बट आर नीड इन हायर कंसेंट्रेशन जैसे कि इथेनॉल हो गया लैक्टिक एसिड हो गया एस हो गया ये भी क्या करेंगे माइक्रोब्स को किल करेंगे बट इनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए अब तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोगों को एम आएगा जिसमें एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लोगों को लिखना है कि द सब्सटांस प्रोड्यूस बाय नेचुरल ऑरिजन सिंथेटिक ऑरिजन सेमी सिंथेटिक ऑरिजन क्योंकि अब जब साइंस डेवलप हो चुकी है तो सभी तरह से हमें एंटीबायोटिक मिल रही है नेचुरल सोर्स से भी मिल रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिल रही है और सिंथेटिकली भी मिल रही है और सेमी सिंथेटिक वे में भी मिल रही है एज वेल एज एंटीबायोटिक क्या कर रहे हैं लो कंसेंट्रेशन में माइक्रोब की ग्रोथ को कम कर रहे हैं बिल्कुल डिमिनिश कर रहे हैं और किल कर रहे हैं नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी की कीमोथेरेपी क्या है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कीमोथेरेपी वर्ड जो है एक साइंटिस्ट है हमारे पास एल एच उन्होंने दिया था बट वट डज इट मीन कीमोथेरेपी क्या है ड्रग्स विच आर डिजाइन टू इनी बीट ड्रग विच आर डिजाइन टू इनी बीट एंड किल द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म ओके एंड हैव नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन रेसिपियंट सो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम क्या बोलेंगे दिस दिस काइंड ऑफ थेरेपी इज नॉन एज अ कीमोथेरेपी मतलब कि कीमोथेरेपी क्या है सपोज करिए दिस इज अ मैन सपोज करिए ये क्या है ये मैन है हमारे पास ओके अब इस मैन को अगर हमने कोई थेरेपी दी है यहाँ पर ये ड्रग हमने इसको दी है ओके तो ये जो ड्रग होगी अब ये मैन क्या है किसी न किसी इन्फेक्शियस डिजीज से इन्फेक्टेड है ओके okay, इस पर्सन के अंदर क्या हो रही है कोई डिजीज हो रही है अब अगर ये डिजीज हो रही है तो ये पर्टिकुलर जो ड्रग है इस डिजीज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या करेगी किल करेगी बट इसकी ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स हैं वो उस सेल्स को अफेक्ट नहीं करेंगी मतलब कि जो 
जो ड्रग पर सेलेक्टिवली माइक्रोब्स को किल करेगी और होस्ट से, होस्ट सेल को इनिबीट नहीं करेगी उसको मिनिमम से मिनिमम नुकसान पहुंचाएगी ऐसी सेलेक्टिव ड्रग ही क्या कहलाती है कीमोथेरेपी कीमोथेरापटिक ड्रग कहलाती है और इस तरह की थेरेपी को हम क्या कहते हैं कीमोथेरेपी ओके तो अब यहाँ पर देखिए कीमोथेरेपी को किस तरह से और डिफाइन किया गया है कीमोथेरेपी विच मीन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक ड्रग दैट सेलेक्टिवली सप्रेस द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट तो तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि यहाँ पर कहा क्या कहा गया है कि जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होते हैं वो ड्रग जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं और सेलेक्टिवली किसको इनिबीट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स को इनिबीट करती हैं विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल जस्ट अंडरस्टैंड द कीमोथेरापटिक एजेंट्स ओके सो इनिशियली दिस टर्म वॉज रेस्ट्रिक्टेड फॉर सिंथेटिक इनिशियली जब ये कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे तो ये कंपाउंड केवल सिंथेटिक कंपाउंड्स को ही बोला जाता था कि सिंथेटिक कंपाउंड ही क्या होंगे कीमोथेरापटिक एजेंट्स होंगे बट नाउ सिंस मैनी एंटीबायोटिक्स एंड देयर एनालॉग्स हैव बीन सिंथेसाइज सो दिस क्राइटेरिया हैज बिकम इरिलीवेंट तो अब ये क्या हो गया है कि अब क्योंकि बहुत सारे नेचुरल ऑरिजन से बहुत तरह की एंटीबायोटिक मिल गई हैं और उनके काफ़ी सारे एनालॉग्स डेवलप किए जा चुके हैं साइंस काफ़ी डेवलप हो चुकी है इसीलिए अब जो है कीमोथेरेपी एजेंट जो है किसको बोला जाएगा बोथ द सिंथेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजिकली प्रोड्यूस ड्रग्स नीड टू बी इंक्लूडेड टुगेदर मतलब कि जो सिंथेटिक ऑरिजन से हमें मिल रही हैं सिंथेटिक हो गया सेमी सिंथेटिक हो गया और माइक्रोबियल ऑरिजन से जो ड्रग्स हमें मिल रही हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे कीमोथेरेपटिक एजेंट्स बोले नाउ अंडरस्टैंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ओके तो यहाँ पर देखिए सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरली ओपटेन ड्रग्स दैट अटेन्यूएट माइक्रो ऑर्गेन पर्टिकुलरली दे आर कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट अब देखिए कीमोथेरेपटिक एजेंट अगर हम आज के सीनेरियो में देखें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में देखें तो क्योंकि ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में अब काफ़ी सारी इन्फेक्शन डिजीज हो चुकी हैं और कीमोथेरेपी पर्टिकुलरली कैंसर से कीमोथेरेपी को पर्टिकुलरली कैंसर से रिलेट कर दिया गया है इसीलिए जितनी भी सारी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं उन सबको अगर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर स्टडी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिलीवेंट होगा इसीलिए अब साइंटिस्ट जो हैं कीमोथेरेपटिक एजेंट्स की जगह एंटी माइक्रोबियल एजेंट उनको बोल रहे हैं ओके तो वही जो अभी हम कीमोथेरेपटिक एजेंट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसी डेफिनेशन उसी की जगह हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वर्ड लेकर आए हैं जो कि अब आज के सीनेरियो में ज़्यादा रिलिवेंट है तो आप ध्यान दीजिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या हो गया जिसमें सिंथेटिक भी हो जिसमें नेचुरल ऑरिजन वाले भी हों ड्रग्स दोनों तरह की हों और वो क्या करती हूँ माइक्रोब्स को अटेन्यूएट करती हो अटेन्यूएट वर्ड का मतलब क्या हो गया जो कि माइक्रोब्स को इनहिबिट करती हो और क्या करती हो किल करती हो ओके अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली कीमोथेरेपी को कैंसर से क्यों रिलेट किया गया तो यहाँ देखिए जो ड्यू टू एनालॉगी बिटवीन द मेलिग्नेंट सेल एंड द पैथोजेनिक माइक्रो पैथोजन जो कैंसर सेल होती है और जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी एनालॉगी होती है मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट ऑफ नियो प्लास्टिक डिजीज विद द ड्रग्स आल्सो कार्ड कीमोथेरेपी इसीलिए पर्टिकुलरली कैंसर का जो ट्रीटमेंट है कैंसर के अंदर जो ड्रग्स दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए उन्हीं को क्या बोल दिया गया है कीमोथेरेपी बोल दिया गया है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी तो देखिए कीमोथेरेपी को आगे पढ़ने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि किस तरह से ये कीमोथेरेपी डेवलप हुई थी तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री क्या है कीमोथेरेपी की तो इसको हम थ्री फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं कितने फेजेस में कितने फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं थ्री फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं अर्ली फेज हो गया हमारे पास में देन एहर्लिच फेज हो गया देन मॉडर्न एरा हो गया अगर आप देखेंगे अर्ली फेज क्या है पीरियड ऑफ एम्पेरिकल यूज मतलब कि बिफोर 1889 बिफोर 1889 से पहले का जो फेज था उसको हम बोल रहे हैं पीरियड ऑफ एम्पेरिकल यूज देन जो सेकेंड फेज है दैट नॉन एज एलिच फेज मतलब कि 1890 से लेकर 1935 का जो फेज है वो एलिच फेज कहलाता है एंड देन मॉडर्न एरा मॉडर्न एरा क्या हो गया आफ्टर 1935 के बाद जितनी भी ड्रग्स डिस्कवर हुई उन सभी को हम किस में ले रहे हैं मॉडर्न एरा में ले रही तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि हर एक फेज में किस तरह की डिस्कवरीज हुई नाउ देखिए अर्ली फेज जो हमारा था जिसे हमने पीरियड ऑफ एम्पेरिकल यूज बोला है उसमें आप देखिए 1889 से पहले का फेज है इसमें क्या था 
कि बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं थी उस टाइम पर लोग पुरानी एंशियट नॉलेज को यूज़ करते थे जैसे कि जैसे मोल्डी कर्ड है तो उसको चाइनीज़ किस में यूज़ करते थे जो भी बॉइल्स वगैरह हो जाते थे उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था इसी तरह से चौल मोगरा ऑयल जो है उसको हिंदू किस में यूज़ करते थे लेप्रेसी को ठीक करने में यूज़ लिया जाता था देन चीनोपोडियम चीनोपोडियम को क्या करते थे एजेक्ट्स जो होते थे वो इंटेस्टाइनल वर्म्स को ठीक करने में यूज़ लेते थे एंड मर्करी बाय पैरा सेल्सियस सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर सिफिलिस को ट्रीट करने में यूज़ लिया गया था ओके एंड देन सिंकोना बार्क आप सभी जानते हैं सेवनटीन सेंचुरी से लेकर अब तक हम सिंकोना बार को फीवर को ठीक करने में यूज़ ले रहे हैं मतलब कि इन सभी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो कि इन डिजीज़ को ठीक कर रहा होगा तो इसीलिए इस फेज़ को बोला गया है अर्ली फेज जहाँ पर साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी जहाँ लोगों को नहीं पता था साइंट साइंटिस्ट को नहीं पता था कि किस मैकेनिज से ये दवा जो है डिजीज़ को ठीक कर रही है बट दे आर यूजिंग दोज ड्रग्स देन इफ यू आर लुकिंग एहलिज फेज एहलिज फेज में आप देखिए क्या किया था एहलिज वॉज द साइंटिस्ट एंड एहलिज वॉज द साइंटिस्ट हुड कॉइन द टर्म कीमोथे कीमोथेरेपी टर्म को दिया था तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एहलिज ने क्या किया सबसे पहले ही यूज डाई कौन सी डाई उन्होंने यूज यूज मिथाइलिन वन ट्रिपन रेड उन्होंने यूज किया ओके एंड ही डेवलप द आर्सेनिकल एटोक्सिल उन्होंने आर्सेनिकल एटोक्सिल यूज किया किसके लिए स्लीपिंग सिकनेस के लिए ही यूज इट फॉर स्लीपिंग सिकनेस As well as he also used arsphenamine in 1906 and neo arsphenamine in 1909 for the treatment of syphilis. Okay, ये बात मैं आपको already दिखा चुका हूँ कि he used the uh, he coined the term chemotherapy. Okay, now यहाँ पर देखिए modern era की हम बात करते हैं modern era में क्या हुआ था particularly? Domek was the scientist. Domek was the scientist in 1935. He डेमोस्ट्रेट द थेरापिटिक इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल प्रोंटोसिल का उन्होंने यूज किया था ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में डोमेक यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग तो याद रखिए उन्होंने किसका यूज किया था प्रोंटोसिल का अब प्रोंटोसिल है क्या बेसिकली प्रोंटोसिल इज ए सल्फोनेमाइड डाई प्रोंटोसिल क्या है सल्फोनेमाइड डाई है जिसको कि उन्होंने किस में यूज किया था पायोजेनिक इन्फेक्शन में बेसिकली क्या हुआ था अगर मैं आपको इसकी कहानी बताऊं तो इनकी जो बेटी थी डोमे डोमैक की जो बेटी थी उसको जो है सेप्सिस हो गया था उस बेटी को क्या हो गया था सेप्सिस हो गया था और सेप्सिस वॉज अ लीथल डिजीज एट दैट टाइम एंड ही यूज दिस प्रोंटोसिल टू ट्रीट हर डॉटर एंड ही सक्सेसफुली ट्रीटेड हर डॉटर ओके okay. इस तरह के यूज से उनको ये कंफर्म हो गया था कि जरूर प्रोंटोसेल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि माइक्रोब्स को किल कर रहा है देन उन्होंने क्या किया उन्होंने एक्टिव मोइटी जो थी उसके अंदर आइडेंटिफाई की वो एक्टिव मोइटी क्या थी जिसकी वजह से माइक्रोब किल हो रहे थे द एक्टिव मोइटी वॉज पैरा अमीनो बेंजिन सल्फोनेमाइड ओके वो कौन सी मोइटी थी पैरा अमीनो बेंजिन सल्फोनेमाइड एंड इसमें जो डाई का पार्ट था वो इंक्लूड नहीं था सल्फा पायरेडीन की बात करें तो सल्फा पायरेडीन वाज द फर्स्ट सल्फोनेमाइड टू बी मार्केटेड इन 1938 तो यहाँ पर कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्फोनेमाइड में से वो कौन सी ड्रग है जो विश्व में पहली बार मार्केट की गई थी तो याद रखिए वो कौन सी ड्रग है सल्फा पायरेडीन देन अगर हम फर्दर मॉडर्न एरा में फर्दर डिस्कवरी की बात करें तो याद रखिए फ्लैमिंग जो साइंटिस्ट था उनका योगदान कम नहीं है फ्लैमिंग ऑल्सो डिस्कवर पेनीसिलीन पेनीसिलीन उन्होंने किससे डिस्कवर की पेनीसिलियम मोल्ड से डिस्कवर की एंड दिस पेनीसिलीन डिस्ट्रॉय स्टेफाइलोकोकस ऑन द कल्चर प्लेट ओके हालांकि फ्लेमिंग जो है उसको पूरा प्योरीफाई नहीं कर पाए थे बट दिस वॉज अ ब्रेक थ्रू डिस्कवर देन इफ यू आर लुकिंग ऑन द फर्दर मॉडर्न एरा डिस्कवरी देन वॉट हैपन चेन एंड फ्लोरी वॉज द साइंटिस्ट फ्लेमिंग के वर्क को फर्दर उन्होंने कैरी आउट किया एंड एंड फाइनली क्लिनिकल यूज ऑफ पेनिसिलीन स्टार्टेड इन 1941 एंड पेनिसिलीन जो है बेसिकली जो जो वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम जो जितने भी हमारे सोल्जर्स थे उनको जो वुंड्स हो जाते थे तो जो उसमें जितना इन्फेक्शन होता था उसको ट्रीट करने में काम आई थी इसीलिए पेनिसिलीन का कमर्शियल जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 
देन देर वॉज अ साइंटिस्ट दैट नॉन एज अ वाक्समान वाक्समान और उनकी जो लेबोरेटरी थी उन्होंने 1940 में एक डिस्कवरी की थी उन्होंने क्या किया था एक्टिनोमाइसिटी से क्या किया था उन्होंने एक्टिनोमाइसिटी से एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी उस एंटीबायोटिक का नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड दे डिस्कवर्ड दिस एंटी एंटीबायोटिक इन 1944 तो कभी कभी आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है कि एंटीबायोटिक कब डिस्कवर हुई तो इसको भी आप याद रखिए सो so, एक्टिनोमाइसिटी से काफी सारी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई तो इसी ग्रुप ने काफी सारी एंटीबायोटिक सॉइल माइक्रोब से डिस्कवर की वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक थी टेट्रासाइक्लिन क्लोराम फेनिकॉल एंड एरिथ्रो एंड फर्दर इसी ग्रुप की काफी सारी एंटीबायोटिक फर्दर डेवलप्ड हुई देर डिस्कवरी डोमैक फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरियन वाक्समान इन तीनों ही साइंटिस्ट को क्या दिया गया नोबल प्राइज दिया गया ओके okay, तो याद रखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड डू नॉट गेट नोबल प्राइज तो यहाँ पर तीन ऑप्शन तो ये आपको दिए होंगे जिन्होंने नोबल प्राइज लिया होगा और एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिसको नोबल प्राइज नहीं मिला होगा तो याद रखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बना हुआ है और पहले पूछा गया है यहाँ पर लास्ट फिफ्टी ईयर में साइंटिस्ट का जो है एम्फेसिस शिफ्ट हो गया है अब साइंटिस्ट जो भी न्यू एंटीबायोटिक सर्च कर रहे हैं वो सेमीसेंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ओल्डर एंटीबायोटिक्स से सर्च कर रहे हैं क्योंकि जितनी पुरानी एंटीबायोटिक थी उनमें से काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में माइक्रोब्स ने रजिस्टेंस डेवलप कर लिया है इसीलिए अब साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक डिस्कवर कर रहे हैं ताकि उन उनको जिस तरह की स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी चाहिए वो उनको डिजायर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मिल सके आज की डेट में आप देख लीजिए फ्लोरोकिनोल्स काफ़ी यूज आ रहे हैं ऑक्साजोलिडोन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं तो इस तरह से काफ़ी नए नए एंटीबायोटिक डिस्कवर किए गए हैं जो कि नौसोकॉमियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में मतलब कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट में काम आते हैं और जो मल्टी ड्रग रजिस्टेंस इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट में काम आते हैं तो ये सभी ड्रग्स हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में आज की क्लास में इतना ही इससे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ओके तो होपफुली आप मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया होगा और साथ ही साथ में आप लोगों को जो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है कीमोथेरेपी की जो डेफिनेशन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी ओके तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ में और दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करिए जय भारत जय हेलो एवरीवन डिस्कसिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज एंटीबायोटिक ए ऑप्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सी ऑप्टेन सिंथेटिकली डी ऑल आर कर टू व्हाट इज एंटीबायोटिक ए किल्ड माइक्रो ऑर्गेन सेल बट कॉज लीज हार्म टू हॉ सेल बी इनिबीट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल बट कॉज लीज हार्म टू हॉ सेल सी बोथ आर करेक्ट डी नन आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हु कॉइन द टर्म कीमोथेरेपी ए एयरलिज B. Domag, C. Chen and Flory, D. Fleming. Question number four. In current scenario, what is chemotherapy? A. Therapy of cancer disease. B. Therapy of cardiovascular disease. C. Therapy of brain disorder. D. All are correct. Question number five. Choose the correct statement about early phase of antibiotic de development. A. Moldy curd by used by Chinese on boils. Chalmogra oil used by Hindus in leprosy. C. Chinopodium by ejects for intestinal work. D. All are correct. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.